வாழ்க்கையில் மிக கடினமான தருணங்களை எதிர்கொள்ளும் போது நாம் இன்னும் உறுதியானவர்களாக மாறுகிறோம் வழியை அனுபவிக்கும் போதே வலிமை வருகிறது வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி பாலினம் பள்ளி மற்றும் சமுதாயம் இந்த சப்ஜெக்டிலிருந்து யூனிட் ஒன் பார்க்க போகிறோம் சமுதாயத்தில் பாலினத்தில் பங்குகள் இதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இதுதான் இந்த லெசனோட சார்ட்டே இதை வச்சு இதில் இருக்கக்கூடியது மட்டும்தான் நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் ஜெண்டர் சப்ஜெக்ட் வந்து மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஓவராலாக எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆல்ரெடி இந்த இந்த ஜெண்டருக்கு நீங்கள் வீடியோ கேட்டிருந்தனால இது போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து ரிலீஜன் சோசியோ எக்கானமிக் ஸ்டேட்டஸ் ஜெண்டர் ஏஜ் ரேஸ் எத்தி எத்தினிசிட்டி கல்ச்சர் டிசபிலிட்டி இவ்வளோதான் வந்து நம்ம இதில் மொத்தமே பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் ரிலீஜன் அதை பற்றி பாருங்கள் மதம் உலகின் முக்கிய மதங்கள் அனைத்தும் பொருத்தமான பாத்திரங்கள் பற்றிய சில கருத்துக்களை கொண்டுள்ளன சமுதாயத்தில் உள்ள ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பாரம்பரியமாக இது பெண்களை வீட்டிலும் ஆண்களுக்கு வைத்துள்ளது வெளி உலகில் இந்த விஷயத்தில் மதங்கள் ஓரளவுக்கு வேறுபடுகின்றன ஆனால் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் பாத்திரங்களை பற்றிய ஒரே மாதிரியான நெறிமுறை கூற்றுகள் அனைத்து மத பிரிவுகளையும் உள்ளன மதங்கள் என்னமோ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஆண்கள் பெண்கள் ரெண்டு பேரும் சமம் தான் அப்படின்னு ஆனால் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பிரித்து கொடுக்கப்பட்ட வேலைகள் அவர்களை வந்து இப்போ வரைக்கும் சமுதாயத்தில் பிரிவினையாகவே தான் அந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளோடைய தான் வைத்து கொண்டு இருக்குது ஆனால் பொதுவாக மதம் வந்து நம்மளுக்கு பெருசான டிஃப்ரெண்ட்டு சொல்லலை எதுவுமே எது ஆணும் பெண்ணும் சமம் அப்படின்னு மட்டும்தான் சொல்லியிருக்குது அதில் அனைத்தும் பொருத்தமான பாத்திரங்களை பற்றிய சில கருத்துக்களையும் கொண்டுள்ளது அதை கரெக்ட் சரியான கருத்துக்கள் ஆண்கள்லாம் இப்படி தான் இருக்கணும் பெண்கள் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற வேறுபாடை வந்து அவங்க சொல்லலை இருவரும் சமம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் மதம் போதிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க இப்போ பாருங்கள் பொதுவாக இஸ்லாமிய தலைவர்கள் ஆணும் பெண்ணும் சமமான மதிப்பை கொண்டுள்ளனர் ஆனால் சமூகத்தில் வேறுபட்ட பாத்திரங்களை கொண்டுள்ளனர் என்பதை வலியுறுத்துகின்றனர் அது அதில் நம்ம பா மற்ற ரிலீஜனில் வந்து ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லையான்னு கேட்டால் இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து அது அனைத்து மதங்களிலுமே ஆண் பெண்களுக்கான வேறுபாடு இருக்க தான் செய்யுது ஆனால் இஸ்லாமியர்கள் வந்து வெளிப்பாடுகளாக தெரிகிறாங்க பெண்கள் என்றால் வீட்டில் தான் இருக்கிறாங்க ஆண்கள் வந்து வெளியில் வராங்க அவங்க அப்படிங்கிறத வந்து இதில் சொல்கிறாங்க ஸோ பெண்கள் அப்படிங்கிறது வந்து வீட்டில் அவங்க வீட்டை பார்த்துக்கணும் ஆண்கள் வெளி உலகத்துக்கு வந்து ஏன் பண்ணி பொருளீட்டி அவங்களுக்கு தரணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்லே நம்ம வளர்ந்துட்டோம் அதனாலே அந்த ஏற்றத்தாழ்வு இப்போ வரைக்கும் மாறாமையே இருக்குது ஆனால் இப்போ பெண்கள் எல்லாமே வெளியில் வர்றோம் பண்ணுறோம் இருந்தாலும் அந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் குறைந்த மாதிரி இல்லை மத கோட்பாட்டுக்கு அதிக வெளிப்பாட்டுடன் மத வரிகை இணைக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் ஒரு நபர் தனது குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையில் அதிக உறுதியுடன் இருப்பதை காட்டுகிறது அதாவது மத நம்பிக்கை வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறது அதிக உறுதியோடு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லுது மத கோட்பாட்டுக்கு அதிக வெளிப்பாட்டுடன் மத வரிகை வந்து இணைக்கப்பட்டுள்ளது இருக்குது அவங்க அந்த மதத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து சரியாக பின்பற்றுகிறாங்க அந்த மதத்தை நம்பிக்கையை வந்து உறுதியோடு தான் இருக்கிறாங்க ஆண்களை விட அதிகமான பெண்கள் தேவாலயத்துக்கு சென்றாலும் பல மதங்கள் ஆணாதிக்க அடிப்படையை கொண்டிருப்பதால் பாலின ஒரே மாதிரியை மதம் வலுப்படுத்த முடியும் என்ன தான் வந்து மதங்கள் சொல்லுது பெண் பெண்களும் தான் தேவாலயத்துக்கு போகிறாங்க ஆண்களும் போகிற ஆண்கள் வந்து போகிறாங்க இருந்தாலும் வந்து அந்த ஆணாதிக்க அடிப்படை வந்து அப்படியே தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க ஸோ மதத்தில் ஆணாதிக்கம் போதிக்கப்படவில்லை ஆணும் பெண்ணும் சமம் அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்கு ஆனால் அந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் மாறலை அதை தான் சொல்கிறோம் சரிங்களா அடுத்து கல்ச்சர் கல்ச்சர் என்ன அப்படின்னா கலாச்சாரம் என்பது மற்றொரு சமூகத்தின் நம்பிக்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை குறிக்கிறது குறிப்பாக இவை பாரம்பரியம் அல்லது மதத்துடன் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன சரிங்களா என்ன அப்படின்னா அதாவது முதல்ல கலாச்சாரம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நிலத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரே மாதிரியான மக்கள் ஒரே மாதிரியான நம்பிக்கைகளை கொண்டிருக்கிறது இதுதான் வந்து கலாச்சாரம் சரிங்களா ஏன்னா முதல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு இடத்துல இவங்க தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அவங்க ஒரே மாதிரியான மத நம்பிக்கைகள் ஒரே மாதிரியான கலாச்சாரம் இதையெல்லாம் பின்பற்றுவாங்க எப்படி வந்து ஒருத்தர் வீட்டில் ஒரு சடங்குகள் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் அடுத்தவங்க வீட்லேயும் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை தான் வந்து கலாச்சாரம் அப்படிங்கிறோம் கலாச்சாரங்கிறது வந்து நமது சமூகம் உட்பட்ட ஒவ்வொரு சமூக கட்டமைப்பின் ஒரு பகுதியாகும் இதை வந்து மெக்சிகோ மாநாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கலாச்சாரம் என்பது ஒரு சமூகம் அல்லது ஒரு சமூக குழுவை குறிக்கும் 
தனித்துவமான ஆன்மீக பொருள் அறிவுசார் மற்றும் உணர்ச்சி அம்சங்களின் முழுச்சிக்கலானது இதை தான் சொன்னேன் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரே மாதிரியான நம்பிக்கைகளை ஒரே மாதிரியான ஆன்மீக கருத்துக்கள் இது இந்த அறிவுசார் மற்றும் உணர்ச்சி அம்சங்களோட ஒரே மாதிரியான ஒரே மாதிரியாக கொண்டு அதை வந்து கீப் அப் பண்ணுவது சரிங்களா இதில் கலைகள் மற்றும் கடிதங்கள் மட்டுமல்ல வாழ்க்கை முறைகள் மனிதனின் அடிப்படை உரிமைகள் மதிப்பு அமைப்புகள் மரபுகள் மற்றும் நம்பிக்கைகள் ஆகியவை அடங்கும் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் வந்து நிறைய வரும் கலாச்சாரத்தில் ஏதாவது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் ஒன்று ரெண்டு அதை மட்டும் நல்லா வந்து மனசில் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி மதத்தில் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டு அதை வச்சுட்டு வேறு என்னென்ன உங்களுக்கு கருத்துக்கள் தோன்றுதோ அதையெல்லாம் வந்து நீங்கள் எழுதலாம் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா புக் எடுத்து ஒரு ரீட் பண்ணி விட்டுறணும் இப்போ இல்லைனா நான் சொல்கிறதுலேயே உங்களால் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுத முடியும் அப்படின்னா அப்படியும் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் அடுத்து சோசியல் மீடியா சோசியல் மீடியாவில் பாருங்கள் முதல்ல சமூக ஊடகம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கடந்த சில தசாப்தங்களாக சமூகத்தில் பாலின பாத்திரங்கள் மற்றும் ஸ்டீரியோ டைப்புகள் மெதுவாக மாறத் தொடங்கியுள்ளன இந்த மாற்றங்கள் பெரும்பாலும் தகவல் தொடர்புகளில் நிகழ்கின்றன ஆனால் குறிப்பாக சமூக தொடர்புகளின் போது தொழில்நுட்பத்தின் முன்னேற்றத்துடன் மக்கள் தொடர்பு கொள்வது மற்றும் சமூக மயமாக்கும் வழிகளும் மாறத் தொடங்கியுள்ளன இந்த மாற்றத்திற்கான மிகப்பெரிய காரணங்கள் ஒன்று சமூக ஊடங்க இந்த சமூக ஊடகங்கள் என்ன சொல்லுதோ அதை வந்து மக்கள் வந்து அப்படியே எடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு நல்லா தெரியும் சரிங்களா ஸோ அந்த என்ன என்ன மாதிரியான மாற்றங்களை வந்து இந்த சமூக ஊடகம் சொல்லுது அப்படின்னா பாலினங்களுக்கு இடையில் தொடர்பு கொள்ளும் போது சமூக ஊடகங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன என்ன அப்படின்னா ஆன்லைன் தொடர்புகளின் போது பாலின நிலைப்பாடுகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன என்பதை புரிந்து கொள்வது அவசியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் பல்வேறு பாலினங்கள் சுறுசுறுப்பாக கவர்ச்சியாக சார்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தும் சுதந்திரமான உணர்ச்சி வசப்பட்ட கவர்ச்சிகரமான மற்றும் கீழ்ப்படிதல் போன்ற சில பண்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றன சரிங்களா அதாவது என்ன மாதிரியான இந்த பாலினங்கள் கருத்துக்க நம்ம இங்கே வாழ்க்கை நடைமுறையில் என்ன சொல்கிறோமோ அதுவே தான் சமூக ஊடகங்கள்லேயும் சித்தரிக்கப்படுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ கொஞ்சமாவது ஒரு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி இதுதான் வந்து இது இந்த கருத்துக்கள் படி சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள்லாம் இப்போ ப மக்கள் இடையில் இருக்குது ஆண் பெண் இடையில் இருக்குது அப்படின்னா அதை மாற்றக்கூடிய வகையில் சமூக ஊடகத்தில் சித்தரித்து சொல்லும்போது அந்த மாதிரியாக நம்மளோட கருத்துக்கள் வந்து மாறும் ஆனால் நம்மளோட இயல்பு வாழ்க்கை எப்படி இருக்குதோ அதுவே தான் சமூக ஊடகங்களையும் சித்தரிக்கும் போது அந்த நிலை வந்து மாற்றப்படலை இன்னும் அதை வந்து ஒரு கவர்ச்சிகரமாக ஒரு தூண்டலாக காட்டும்போது திரும்ப திரும்ப மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பாலின அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு கவர்ச்சிகரமான அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு தான் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கு சரிங்களா அடுத்து மாஸ் மீடியாவில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க வெகுஜன ஊடகம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெகுஜன ஊடகங்கள் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நியூஸ் பேப்பர் இன்டர்நெட்டு இதில் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா வெகுஜன ஊடகங்களில் பாலின சார்புகள் மற்றும் ஒரே மாதிரியான கருத்துக்கள் போதுமான அளவு வலுப்படுத்தப்படுகின்றன கவனிச்சுக்கோங்க உதாரணமாக செய்தித்தாள்கள் ஆண்கள் முதல் பக்க குறிப்புகளில் முக்கால்வாசியை பெற்றனர் மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளின் நடுப்பகுதியில் முதல் பக்க படங்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு தோன்றினர் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பெண்கள் அதன் பெய்ஜிங் பிரகடனம் மற்றும் நடவடிக்கைகள் மேடையில் ஊடக தகவல் தொடர்புகளில் பெண்கள் எதிர்மறையான மற்றும் இழிவான படங்களை தொடர்ந்து முன்னிறுத்துவது எப்படி என்பதை அவதானித்துள்ளது மின்னணு அச்சு காட்சி மற்றும் ஆடியோ மாற்றப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் பெய்ஜிங் பிரகடனத்தை போய் என்ன சொல்கிறாங்க பெண்கள் வந்து இப்போ ஒரு புக் விற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா ஜென்ஸோட ஒரு பிக்சர் முன்னாடி போட்டிருக்கிறத விட ஒரு லேடிஸோட பிக்சர் வந்து முன்னாடி போட்டிருக்கோம் நம்மளும் அதை கவனிச்சுட்டு தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரியான இடங்களில் மட்டும்தான் வந்து பெண்கள் பயன்படுத்தப்படுறாங்க ஆனால் நியூஸ்ன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பார்த்தா ஆண்களை பற்றி தான் முதல் பக்கத்தில் போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ஆண்களுக்கு சமமாக பெண்களும் சாதிச்சுக்கிட்டு வர்றாங்க அப்படிங்கிறத வந்து கண்டிப்பாக எல்லா ஊடகங்கள் வந்து சொல்கிறதுக்கு தவறதில்ல அதை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் அடுத்து பாருங்கள் கூடுதலாக வன்முறை மற்றும் இழிவான அல்லது ஆபாச ஊடக தயாரிப்புகளும் பெண்கள் மற்றும் சமூகத்தில் அவர்களின் பங்களிப்பை எதிர்மறையாக பாதிக்கின்றன அதாவது என்ன சொல்கிறது பெண்கள் வந்து என்ன பண்ணினாலும் அது வந்து ஆண்கள் பண்ணும்போது அது தெரியறதில்லை பெண்கள் வந்து அதை ஒரு முன்னெடுத்து பண்ணும்போது அது ஒரு 
ஆபாசமான தயாரிப்புகள் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எதிர்மறையான ஒரு இதாகவே தான் பார்க்குறாங்க இப்போ ஜென்ஸ் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா ஒரு வீடியோவே போட்டாலும் கூட டக்குன்னு அதை வந்து யாருமே ஒரு பொதுவாக இதாக எடுத்துக்கிறதில்ல ஆனால் வந்து லேடிஸ் இதை பண்ணும்போது வந்து எதுக்கு இவங்களுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்மறையான கருத்துக்கள் அவங்கவங்க வீட்டிலருந்தே எழுவது இன்றைக்கு வரைக்கும் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இளைஞர்கள் மீதான ஊடக விளைவுகள் சுயமரியாதை உணர்ச்சியில் வியத்தகு பாத்திரத்தை வகிக்கின்றன வெளிப்பாடு தொழில் விருப்பங்கள் மற்றும் சுய ஏற்றுக்கொள்ளல் இப்போ இளைஞர்கள் மீதான ஊடக விளைவுகள் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட பாத்திரத்தை வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி காட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி எதுவாக இருந்தாலும் வந்து பெருசாக பெண்கள் சாதித்தாலும் ஆண்கள் சாதித்தாலும் விட்டு நாட்டிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே போட்டுட்டு தான் இருந்தாங்க இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் நம்மளை விட கொஞ்சம் அதிகப்படியாக பெண்களை விட ஆண்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகப்படியான வரவேற்பை இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸ்டீரியோ டைப்புகள் இருந்தாலும் அவை கலாச்சாரத்திற்குள் பொதுமைப்படுத்தல்களாக உள்ளன அதாவது அது கலாச்சாரத்துக்குள் அந்த ஸ்டீரியோ டைப் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கலாச்சாரத்தில் வந்து பொதுமைப்படுத்தலாக தான் இருக்குது ஆனால் அது எந்தளவுக்கு பொதுமைப்படுத்தலாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு புதிராகவே போயிட்ருக்கு அவை முற்றிலும் உண்மையாக இருக்காது ஆனால் ஸ்டீரியோ டைப்புகள் பாலினத்தை வரையறுத்து கொண்டே இருக்கும்போது ஸ்டீரியோ டைப்புகளை எதிர்த்து ஆணாகவோ பெண்ணாகவோ இருப்பதன் அர்த்தத்தை மறு வரையறை செய்வது முன்னெப்போதையும் விட கடினமாக இருக்கிறது சரிங்களா அந்த இவங்களை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது பாலினத்தை வரையறுத்து கொண்டு தான் இருக்குது இருந்தாலும் வந்து அவங்க வந்து ஆணாகவோ பெண்ணாகவோ இருப்பதன் அர்த்தத்தை வந்து மறு வரையறை செய்வது முதல்லாம் விட இப்போ கடினமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல வர்றாங்க சரிங்களா அடுத்து ரீசன் ஃபார் ஜெண்டர் இன் ஈக்வாலிட்டிஸ் பாலின சமத்துவமின்மைக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னா வறுமை பெண்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு இல்லாமை சமூக பழக்க வழக்கங்கள் நம்பிக்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் கல்வி இல்லாமை விழிப்புணர்வு தேவை வேலையில் சமத்துவமின்மை வேலை பிரிப்பு மதம் சுதந்திரம் இல்லாதது இனவெறி சரிங்களா இதுதான் பாலின சமத்துவமின்மைக்கான காரணங்கள் பாலினம்னா பாலின சமத்துவமின்மைனா என்ன அப்படிங்கிறத ஜெண்டர் பாலினம்னா என்ன பாலின சமத்துவமின்மைனா என்ன இதை எழுதிட்டு இந்த காரணங்கள் இந்த டாப்பிக்கு மட்டும் அதில் பாருங்கள் ஒம்பது பாயிண்ட் இருக்குது இந்த ஒம்பது பாயிண்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அழகாக விரித்து எழுதுனா போதும் அவ்வளோதான் இந்த மீது இருக்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் சரிங்களா அவ்வளோதான் என் ஜெண்டர் இன் ஈக்குவாலிட்டிக்கான ரீசன்ஸ் வந்து இதில் போட்டிருக்கிறாங்க ஒன் இன் த்ரீ விமன் வேர்ல்ட் வைடு ஹாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் எய்தர் ஃபிசிக்கல் ஆர் செக்ஷுவல் வயலன்ஸ் மெயின்லி பை ஆன் இனிஷியமேட் பார்ட்னர் சரிங்களா இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு புரியுது பாருங்கள் விமன் வந்து வன்கொடுமைக்கு ஆளாகிறத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இன் சம் கண்ட்ரிஸ் அப் டு தேர்ட் ஆஃப் அடலசன் கேர்ள்ஸ் ரிப்போர்ட் தேர் ஃபஸ்ட் செக்ஷுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஸ் பீயிங் ஃபோஸ்ட் அது வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது அடுத்து பாருங்கள் டொமஸ்டிக் ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் அமங் த மோஸ்ட் வல்னீரபிள் குரூப்ஸ் இன் த குளோபல் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் அண்ட் விமன் மேக்கப் எயிட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டொமஸ்டிக் ஒர்க்கர்ஸ் வேர்ல்ட் வைடு இன்னும் எண்பத்தி மூணு சதவீதம் பெண்கள் வந்து டொமஸ்டிக் லெவல்லையே தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் த ரிஸ்க் ஆஃப் மேட்டர்னல் டெத் இஸ் டூ பாயிண்ட் செவன் டைம்ஸ் ஹையர் அமங் விமன் அண்ட் கேர்ள்ஸ் வித் நோ எஜுகேஷன் தென் விமன் வித் மோர் தென் டுவெல் இயர்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் சரிங்களா இன்னும் அந்த டெத்து வந்து இந்த ப்ரெக்னன்சி சொல்கிறோம் பற்றியா ப்ரெக்னன்சி டெத்து வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் இது இருந்து இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஸோ அந்த குளோபல் விமன் மேக்கப் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜெண்டர் இன் இன் ஈக்வாலிட்டிக்குள்ளே இப்போ வரைக்கும் இது எல்லாமே நமக்கு இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க இதையும் தாண்டி பெண்கள் வந்து முன்னேற்றத்தில் போய்கிட்டு தான் இருக்காங்க இது முழுக்க முழுக்க ஆண்களை குறை சொல்வதற்கான ஒரு பாடம் கிடையாது இருந்தாலும் ஆண் பெண் சமத்துவம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கான இந்த பாடம் சரிங்களா இதோட தொடர்ச்சியை அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ